pues ya estamos en el anuncio de parte de Beto Martínez en lo que es la lucha estelar de esta tarde. Amigos nuestros, prepárense porque vamos a tener un luchonononón, como decimos allá por la casa. Y para que nos platique precisamente de las incidencias de este, vamos a escuchar a un hombre que ha estado pues arriba de los encordados, pese a lo que le pese a algunos colegas por ahí, Alcatraz ha estado arriba de un ring y nos platica precisamente de, de todo esto que se va a vivir en esta lucha sensacional. Gracias Alfredo, bueno amigos, pues eh, mi respeto a todos sus colegas, díganme lo que me digan, porque además lo que tenemos nosotros de intención es servir a ustedes cuando el villano tercero, campeón mundial de peso semicompleto de la WWF, Está proporcionándole la oportunidad al tremendo signo este oaxaqueño, que es una verdadera pesadilla para cualquier luchador. Este signo que ha luchado mucho, que ya ha sido campeón del mundo y que ahora está buscando una nueva oportunidad. El campeonato que fue hasta hace poco también del eh, admirado y querido eh, Pegasus Chis. En esta primer caída, que esperamos, amigos, nos proporcione la posibilidad de mostrar a ustedes lo que es la verdadera lucha libre mexicana, la de gran calidad. Ustedes podrán observar aquí en el Canal 13 lo que ahora ya están palpando. Un signo que presiona ahí con un candado invertido al villano tercero a ras de los. Lucha libre de calidad en esta arena de Zahualcoyos, que ya está acostumbrando a los buenos aficionados a acudir a ella en cantidades asombrosas. Hoy tenemos un bien impresionante. Y no porque simplemente sea el carisma de Villano Tercero o el jale de todo el programa que don Carlos Maynes nos estructura cada, cada sábado. Simplemente porque ustedes están observando que hay lucha libre buena, lucha libre de la buena. Ahora vamos a ver qué hace ahí con una palanca muy al estilo de mil máscaras por parte de Villano Tercero. Contra llave del villano, contra llave por supuesto del signo que apresiona muy bien la pierna derecha del villano tercero. Caray, quisiéramos que ustedes nos entendieran amigos cuando gritamos demasiado, nos emocionamos, nos contagiamos con la emoción del público en esta arena. La verdad, aunque gritemos, queremos decir cosas que valgan y que además tengan contenido príncipe, si no es que estoy equivocado. Vaya con ese tipo de luchas, es vibra de emoción porque están frente a frente dos auténticos luchadores. Ellos son el villano tercero y el signo que también está acostumbrado a traer muy seguido cinturones que, los, que lo acrediten como campeón. Uno de ellos actualmente es el campeón de parejas de trío de la UWA. Que bueno, de tríos están los misioneros de la muerte, por supuesto, con el signo. Pero bueno, lo que pasa, hay cosas que hay que recordar cuando está ahí este, tensionado los brazos, ahora lo lleva con tirazul, tirabuzón, muy al estilo, como decía Alfredo, de Blue Demon. Eh, y por supuesto, eh, que más bien este es el que hacía Bobby Arreola, Ray Ryan en su época. Después les mostramos el de Blue Demon, que era bastante doloroso, que verdaderamente institucionalizó este tipo de castigo. Se lo lleva ahí el villano tercero al signo, y la verdad me gusta recordar mucho cuando... De, bueno, eh, recuerdo lo que es el peso semicompleto, recuerdo especialmente al papá del villano tercero, Ray Mendoza, que fue campeón de peso semicompleto, pero de la NWA, ganándole en esa ocasión al gran Doran Dix. Hay que recordar eso, amigos, porque es historia, porque es historia bonita de la lucha libre mexicana. Bueno, y habrá que recordar también, Alcatraz, al margen de lo que tú nos estás apuntando, que estos dos luchadores la semana pasada se dieron hasta con la cubeta, valga la expresión, y tenían una cuenta pendiente. Hace aproximadamente un año, Villano trató de arrebatar el título al Pegasus Kid, un hombre de Canadá que ya hemos tenido la oportunidad de ver aquí en el Canal 13. No pudo y sin embargo no cesó hasta que le quitó precisamente el cinturón a este canadiense. Y ahora este Toño Sánchez, el signo, trata de, pues de volver a los primeros planos. No, no con esto queremos decir que no está precisamente allá en, en la cima, sino que quiere un título para él solo, no quiere el de los tríos. Y Villano, bueno, pues en su ya larga carrera ha rapado a un sinnúmero de luchadores, de los cuales iremos platicando y también recordando al Alcatraz a lo largo de esta lucha tan especial y tan emocionante. Muy bien, Alfredo, ahora que lo llevaba ya el candado al brazo, de Hans Schultz, que fue el primero que lo ejecutó, les decía yo, aquí en la lucha libre mexicana, estamos viendo el tipo de castigos de la lucha libre a ras de lona, que es una mezcla de lucha libre colegial, olímpica y por supuesto de nuestra gran lucha libre que se, que se ha desarrollado a través de tantos años. 
Yo re, es bueno recordar cuando ahora el, el signo está realizando un puente olímpico, cuando lo ha prensado por ahí con unas tijeras el villano tercero. Villano tercero que nació por ahí en la lagunilla y que por cierto, pues eh, tiene por ahí en su haber muchas conquistas, es un luchador de carisma y por supuesto no, no puede hacer mal a la dinastía que creó Ray Mendoza. Vean ustedes ahora intentando por ahí martillos al brazo, patadas que son permitidas. Recuerden ustedes que esta es una lucha de campeonato donde no pueden usarse eh, todo aquel tipo de artimañas o patrañas que puedan causar una descalificación. Tiene por ahí eh, otra vez el consabido, el conocido Irabuzón y siguen, siguen los llaves y contrallaves de estos luchadores que por supuesto por ser estelares, las tres luchas han sido estelares, pero esta es la superiorísima. ¿Por qué? Porque están un par de luchadores buscando no solamente ya la fama porque la tienen, sino la gloria, el villano tercero de retener su campeonato o el ciclo de reconquistarlo. Se va ahí a un castigo bastante doloroso, una cruceta, y vamos a decirlo así, invertida, una cruceta bastante dolorosa. Vamos a ver si el villano tercero tiene la capacidad de salir de ella. Amigos, es que la verdad, estos dos par de luchadores, ahora es cuando van a mostrar sus grandes cualidades. El villano tercero, no sé si tú lo entiendas, príncipe, pero yo no sé cómo pueden resistir después de estar combatiendo tanto tiempo. Vaya que si yo recuerdo esa llave le aplicaba mucho el espanto primero y ahora busca rápidamente el villano tercero que en alguna ocasión amigos nuestros ahí les va para el replay. El villano tercero debutó en esa arena de Ciudad Mexahualcoyot sin máscara con el nombre de Ray Rosas. Mejor no hay que mencionarlo porque la verdad habrá alguno buen aficionado que lo recuerde. La de a caballo, ahí creación de Gori Guerrero y que fue y perteneció siempre al gran enmascarado de Plata del Sal. Látigo por ahí, creación también, por, por primera vez la realizó Ray Ryan, un creador de grandes cosas en la lucha libre mexicana, cuando a base de topes, tremendo, tremenda ha sido la manera con que el signo trata de terminar ahora con esta estaca india, pero en lo alto, creación de su visito, domina en esta primera caída al gran villano tercero, amigo, qué emocionante se está poniendo esto, regresamos con Cerveza modelo especial. Frescura. Sabor. Calidad modelo. Modelo de calidad. En su lujoso empaque, para llevarse fácilmente. Llégale a las 12 con modelo especial. Melate. Qué fácil es jugar melate. Voy a una agencia de pronósticos. Me latieron seis números y los marco. ¡Ya la hice! ¡Salieron mis seis números marcados! ¡El orden no importa! ¡Viva la diversión! ¡Todos a jugar Melate! ¡Melate! Amigos, con calidad terminó el signo al villano tercero. ¿Qué nos espera en esta segunda caída difícil, difícil para el villano tercero? Creo que el signo está demostrando grandes cualidades y no dudemos que podría llevarse también el cinturón del villano. Bueno, pues vámonos a lo que es la actividad de la segunda caída y de nueva cuenta este hombre de la tierra de los chapulines, del queso y del mezcal, Toño Sánchez, el signo, empieza a castigar. Una lucha que pues fue fragorosa en su primer caída, lucha a ras de lona, muy al estilo de lo que es precisamente pues una lucha de título mundial. Y no como algunas otras que por ahí luego nos enseñan, nos presentan, nos venía, nos, nos dijo hace rato una señora y yo no quiero dejarlo pasar por alto, sobre todo porque es la voz del aficionado, que hace unos días, no sé, semanas, hubo un programa en donde presentaron un sinnúmero de luchadores y que desafortunadamente nos decía la señora, ella es amante de la lucha libre y no quiere ver inmiscuido a los luchadores en otro tipo de cosas. Bueno, ese es el comentario y lo respetamos por supuesto. Aquí presentamos lucha libre de calidad, una lucha 100% de campeonato mundial Alcatraz Príncipe y creo que pues, la, a la gente, sobre todo a la que le gusta la lucha libre, no sé cuál sea su opinión, hay que darle precisamente pues, eh, pues, la posibilidad de expresar. Tienes razón, Alfredo, disculpa que se interrumpa un poco. Lo que pasa es que estábamos viendo una, una llave que se quedó mucho tiempo en la pantalla, que era una variante del pulpo. Y, y en serio, yo ya si las, nuestros aficionados tendrán que ir conociendo la, las grandes... Eh, cualidades que tiene cada luchador sobre todo en las, en, en las llaves y lo que tú comentas, qué bueno que nuestros amigos nos digan 
qué ven, qué sienten, porque nosotros no queremos equivocarnos. Aquí hay toque de espaldas, una, dos y nada. Por poco y por poco, Toño Sánchez, el signo, se lleva a Príncipe Valiente en dos al hilo este título. Vaya que sí, pero todavía falta lo que diga este villano tercero que está acostumbrado a ser campeón desde hace muchos años, desde que por primera vez fuera campeón de peso ligero de la arena de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Y aquí arremete villano tercero y escuchen ustedes al público allá arriba a, en un espectacular espaldarazo. Una, dos, tres. Una buena combinación de parte del hombre de la máscara goza. Vamos a ver una vez más con esta pasada. Fue suficiente y después lo remató aquí con golpe de antebrazo. Otra vez, buena combinación, golpe de antebrazo y eso fue todo. La lucha se empata, una caída para Signo, una para Villano. Nosotros volvemos con el final de esta lucha por el campeonato mundial. pero una persona que fue declarada ya no apta en facultades mentales, ya no tiene capacidad de firma, no tiene capacidad de, capacidad de decisión y eso ya tiene que ser que haya quedado como tutor, o aval o responsable o representante del mismo. Tercero y última, y vamos a ver qué es lo que dice Villano y Signo también, por supuesto, de los hombres que han perdido la cabellera con el villano Príncipe Valiente, recordamos a Babyface, al Tejano, a Rubén Rubio y a algunos otros, y este, este Signo, pues aquí empieza con un cangrejo a demostrar que quiere el título. Así lo quiere demostrar porque también fue campeón de Medio Graucalpan, campeón del Caribe, primer campeón mundial de peso welter de la UWA venciendo en Monterrey, Nuevo León, a Huracán Ramírez Alcatraz. Y nada más para recordar a los grandes de la vez de Cangrejo, los trajo por primera vez a México, George Coach Rain. Este Cangrejo que tanto utilizamos, ese señor George Coach Rain hay que reconocerse. Ahí rápidamente el signo busca la manera de eliminar a este bien tercero. Este rápidamente le cambia el castigo con una cruceta para tratar de dominar al carnicero de Oaxaca que también es recio en esta clase de lucha. Esto resulta, perdóname, esto resulta ya casi ser una estaca india. Pero un poco invertida porque tiene que ser la de frente. Esto ya sería una estaca india más que una cruceta, ¿no es? Ahí seguimos en la acción y recordamos también, amigos nuestros, como también el villano tercero le arrebató también a otro gran luchador el campeonato mundial de peso semicompleto. Y para llegar a la cumbre también, señoras y señores, ahora es actualmente y está en peligro de perder en estos momentos el campeonato mundial de peso semicompleto de la WWF. Recordamos esos tremendos encuentros con el solitario, hoy integrado a la inmensa energía de Dios. Este vino tercero, no se cuece en el primer hervor porque es una auténtica estrella de la UWA. Y aquí lo demuestra con la de a caballo, la legendaria llave que pues hiciera popular el santo el enmascarado de plata sin ser su creación. Sin ser su creación, pero aquí recordamos y seguimos recordando los grandes de la lucha libre mexicana que nos dieron la pauta de lo que hay que hacer, no solamente en un encordado, sino transmitido a través de la televisión. Y sigue la fortaleza de este piano tercero tratando de dominar con la de a caballo a este signo. Este no, no se rinde ante él. la tremenda presión del villano y busca la manera de romper la llave y lo está consiguiendo. Se zafa el de Oaxaca. El de Oaxaca, Oaxaca busca la manera de dominar la fortaleza de este villano tercero que siente que el campeonato se le va de las manos. El público atento a la acción porque no quiere perder un segundo de este formidable encuentro clásico de llaves y contra llaves. Ahí con una palanca al brazo rápidamente el villano trata de dominar a este signo y este no se rinde Alfredo. Dice que no, Toño Sánchez, dice que no, falta mucho para doblegar a este tremendo rechonchete, hombre que ha sido campeón mundial también de los semicompletos y que hace, pues no mucho, tratara de arrebatar el título también al villano cuarto. Así de que, pues aquí el público le dice que no a villano y este se va a encaramar a la segunda. Voló el villano, se equivocó. Y se equivocó el villano y el... Misionero mayor le coloca las espaldas planas, pero esto no es suficiente para dominar a este villano tercero. Ahí lo, lo lleva y lo castiga con una palanca y también le aplica una cruceta a las piernas, pero el villano no se rinde y el público desde las alturas le grita, villano, villano, 
y el villano le responde a la afición, no rindiéndose ante la presión de este oaxaqueño. Le aplica un tacla al estilo de fútbol americano, corre hacia las cuerdas, pero en el camino se lo lleva con dos topes supersónicos este salvaje luchador llamado El Signo, lo, le cabecea el golpe y ahora el villano también se lo lleva para colocar en las espaldas planas, pero tampoco son suficientes para dominar a este también recio oaxaqueño. Ahora con la hurracarrana trata de dominarlo, se lo lleva a la lona para que el fresero le cuente dos palmadas y rompa también el toque de espaldas de este luchador oaxaqueño. Ahí se lo lleva ahora con una rana rápidamente, pero están cerca de las cuerdas y el fresero hace la observación al fresero. Tiene que venir ahí la intervención del referee y a romper el castigo porque Signo estaba tocando la primer cuerda lo cual implica que tiene que venir la forma de romper el castigo y dicho sea de paso esta lucha ha sido sancionada o está siendo sancionada por la honorable comisión de lucha del Estado de México y ahí con una cazadora se lo lleva a toque de espaldas el villano tercero para que el fresero vuele con su espectacular plancha y se le cuente dos, tres salvadas y el villano Sorpresivamente vence al de Oaxaca y todavía ni el mismo villano lo cree. Ahí rápidamente sube el comisionado Ornella a certificar que el campeón sigue siendo el villano tercero. Vamos y regresamos. específico nuestro en esta perspectiva de mayor integración consciente con el resto del mundo y particularmente con los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá en el proyecto del Tratado de Libre Comercio. Amigos, aquí con mil máscaras para que nos platique algo de su futuro. ¿Cómo está en sus proyectos? ¿Qué vas a hacer dentro de unos meses? A ver, platícanos. Bueno, próximamente vamos a sacar una de las películas que tengo firmada en video. Y tú vas a hacer una película también con el vampiro que me dice. Y luego pues, iré a Japón una semana antes que termine el año. Oye, platícanos mil máscaras cuando llegas allá a, a Japón, que sabemos que eres un ídolo. ¿Cómo te tratan, bueno, las admiradoras? Muy bien, muy bien, este, no tengo queja absoluto, pero más que nada yo soy el que con gran gusto baja todo. Mil Máscaras, ¿y tú cómo ves el futuro de la lucha aquí en México, en nuestro país? Yo, el futuro de la lucha creo yo que ha durado pues, sesenta y tantos años y creo que puede permanecer mucho más tiempo. Lo que pasa es que creo que existe un exceso de televisión. La televisión es mala, el exceso es muy malo. Todos los excesos son malos. Así es, entonces espero que pues, eh, tuvieran una o dos horas a la semana, sería más que suficiente, ya cuando meten seis o siete horas. Hay en provincia que está pasando hasta ocho horas y ha afectado cantidad al espectáculo, la gente ya ha dejado de acudir a las arenas, pero siguen viendo en la televisión. Pero no hay como ir, sentarte en tu butaca y sentir la lucha. Así es, efectivamente, el, las vibraciones están allí y yo creo que el público pues, debe volver a acudir a las arenas. Y no crees, mándales un saludo a la afición que tanto te admiran. Pues un saludo muy afectuoso a todos ustedes, queridos televidentes, y los invito a que nos honren con su presencia en las arenas. Por ahí estamos. Amigos, hacedle caso a mis máscaras, no se vayan. Amigos, seguimos aquí en el desierto de los leones, en el restaurante Leti. Un restaurante monísimo, muy bien arregladito, muy bien decoradito, con mil máscaras. ¿Cómo la ves el restaurante? Pues está bastante agradable y sobre todo, pues, buen ambiente para que vengan a visitarlo. Porque además, acabamos de pedir unas quesadillas de huitlacoche, de queso y de hongos. ¡Ay, doñita! Mire, ya llegó el caldito y ya llegaron las quesadillas. ¿Cómo se llama? Oiga, Lourdes, ¿ya a usted le gustan las luchas? Ah, claro que sí. ¿Y conoce aquí a Mil Máscara? No, no. El personal, ¿no? No, pero lo ha visto luchar. Claro que sí. Oiga, ¿y usted qué opina de que le traiga yo este tipo de personalidades aquí al restaurante? Pues, le agrada que traiga artistas. Pues claro, que le agrade y sobre todo de esta categoría. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y pues, adelante, Mil Máscara, se empieza. Es un caldo de hongos buenísimo. Mm. 
Pues amigos, ahora dándole las gracias una vez más al señor Mil Máscaras porque estuvo conmigo toda esta mañana recorriendo este bellísimo lugar. Mil Máscaras, te agradezco mucho tu compañía. Tú no tienes que agradecerme y más bien yo los voy a invitar a todos ustedes que ayudemos a conservar este extraordinario santuario de la naturaleza que está tan cerca del Distrito Federal y sobre todo no tiren basura cuando vengan a visitarlo y vengan seguido porque hay un oxígeno extraordinario aquí sobre todo a los que les gusta correr en la mañana muy temprano. Y en una tienen la suerte de encontrarse a mil máscaras entrenando. Gracias, señor. No se vayan, amigos. Pues, amigos, ojalá les haya gustado este reportaje que hicimos con tanto cariño para todos ustedes. Y además también para nosotros, porque recorrer la Ciudad de México, ver el desierto de los leones, es realmente muy edificante. Deberían de darse una vueltecita a la gente de provincia. Bueno, pues un abrazote y un besote para el licenciado Juan José Herrera, secretario de la Comisión de Gobs y Lucha, señor. Muchísimas gracias por todo lo que hace por nosotros y le mando un abrazote. Y también a la contadora Esperanza Flores Martínez, también un besote, güerita. Bueno, amigos, pues ojalá les sigan gustando, síganos escribiendo, síganos mandando sus cartitas, que haremos todo lo posible por contestarlas. Y bueno, pues, pues esto es todo lo que a mí corresponde. Ahora nos vamos con nuestros amigos Alfredo Alcatraz y Príncipe Valiente y ustedes y yo hasta la semana que viene. Así que en cuanto la vio bañándose, le contó sus cositas ¿eh? y decidió que no estaba de mal ver. Le gustó esa mujer negra.